ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சீஃப் மினிஸ்டர் எக்ஸாமுக்கான மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரோட சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் ஆகிருக்கு தேவைப்படுற ஸ்டூடெண்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க ஓ இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஏபி இஸ் அ டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் டூ பாயிண்ட்ஸ் இ அண்ட் எஃப் ஆர் ட்ரான் வித் ஓஏ அண்ட் ஓபி எஸ் அ டயமீட்டர் ஸோ ஓஏ இஸ் அ டயமீட்டர் ஓபி இஸ் அ டயமீட்டர் இதுதான் உங்களோட ஓ ஓஏ வச்சு ஒரு சர்க்கிளும் ஓபி வந்து டயமீட்டரை வச்சு ஒரு சர்க்கிளும் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க A circle D is inscribed touching the outer circle and the two inner circle. The inner circle is in the middle of the circle and the outer circle is in the middle of the circle. The inner circle is in the middle of the circle. The radius is 8. The big outer circle is in the middle of the circle. The diameter is in the middle of the circle. Now, the diameter is in the middle of the circle. If we solve it manually, we will find the value of the value of the value. This is a competitive exam. You can solve it in one minute. போறோம் <laughs> ஸோ இந்த குட்டி சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து ஏபி பை சிக்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஈக்குவல் தான் இந்த ரேடியஸை தான் இப்போ கொஸ்டினில் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி பை சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது டிவைடில் இருக்க சிக்ஸ் இந்த பக்கம் தான் என்ன ஆகிடும் மல்டிப்ளைடு அப்போ எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி எயிட் சிக்ஸ் ஆர் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு ஏபின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் உங்களோட செகண்ட் தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த ஃபிகர் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் ஏலேருந்து பி வரைக்கும் இருக்க லென்த் வந்து தேர்ட்டி ஒன் இந்த லென்த்து இந்த செமி சர்க்கிளோட டயமீட்டர் சிடி வந்து இந்த சர்க்கிளோட டயமீட்டர் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பிசி வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிலேருந்து சி வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கு ஏ இஸ் அ சென்டர் ஆஃப் த பிக்கர் சர்க்கிள் டி இஸ் அ சென்டர் ஆஃப் த ஸ்மாலர் சர்க்கிள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த எக்ஸ் அப்படின்றது உங்களோட கொஸ்டினில் இருக்கு ஸோ இங்கே இது ஆக்சுவலாக இதோட டயமீட்டர் வந்து தேர்ட்டி ஒன் இங்கே நடுவில் டுவெண்ட்டி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நான் எது வரைக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆகலை இது கொஸ்டின் ஃபுல்லாக உட்காந்து அனாலிசிஸ் பண்ணாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக இதை ஆன்சர் பண்ண முடியும் நம்மளால் இப்போ இதில் இருக்கிற இந்த ஏ இந்த இ இந்த டி இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இந்த போர்ஷன் வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இந்த ஏலேருந்து டி வரைக்கும் இருக்க லென்த்தை நம்ம ஒரு ஏனு முதல் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸை ஃபைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இப்படி இருக்குது இங்கே நைன்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த போர்ஷன் இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டின்னு இருக்குது இந்த போர்ஷன் இந்த இடத்துல தேர்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா இது ஆக்சுவலாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் உங்களோட டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டோட்டல் பார்ட்டை வந்து நம்ம ஏன் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஜஸ்ட் உங்களோட பித்தாகரசோட தீரம் தான் பித்தாகரசோட தீரம் படி நம்ம என்ன எழுதலாம் ஹைபாட்டின ஸ்கொயர் சீக்வல் டு சைட் ஸ்கொயர் பிளஸ் சைட் ஸ்கொயர்ல நம்மளோட ஹைபாட்டினஸ் வந்து நைன்டிக்கு எதிரில் இருக்க லாங்கஸ்ட் சைட் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் பிளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் சார் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கிடைக்கிது இது வந்து உங்களோட ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போனால் என்ன ஆகிடும்னா ரூட் ஆகும் அப்போ ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் ஸோ இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் நம்மளோட ஏ வேல்யூ கிடச்சிரும் இப்போ ரூட் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் அதை விட லாங் டிவிஷன் தான் ரொம்ப ஈஸி இப்போ ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் லாங் டிவிஷன் அப்படின்றது பின்னாடி இருந்து ரெண்டு ரெண்டு நம்பராக பேர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இங்கே ஒரே நம்பர் போடணும் த்ரீ த்ரீ சார் ஃபோர் ஃபோர் சார் அந்த மாதிரி போடணும் த்ரீ த்ரீ சார் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே கண்டிப்பாக என்ன கிடைக்கும் நைன் கிடைக்கும் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணவும் தேவையில்லை ஏன்னா இது ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் தான் ஆன்சர் த்ரீயில் ஸ்டார்ட் ஆகுன்றது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு கடைசி நம்பர் இங்கே என்ன முடிஞ்சிருக்கு ஒன் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ ஒரு நம்பர் ஒனில் முடியணும்னா ஒன்று ஒன் ஒன் சார் வரும் அப்படி இல்லைன்னா நைன் நைன் சார் வரும் ஏன்னா ஒரே நம்பரில் மல்டிபிள் பண்ணி தான் நம்ம வெளில எடுக்க முடியும் ஒன்று தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் உங்களோட ஆன்சராக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா தேர்ட்டி நைன் இன்ட்டு தேர்ட்டி நைன் தான் உங்களோட ஆன்சராக இருக்கும் இதை உட்காந்து நம்ம லாங் எடுத்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் ஆனால் இப்படி பண்ணிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இதில் தேர்ட்டி நைன் இன்ட்டு தேர்ட்டி
இதோட டயாமீட்டர் வந்து தேர்ட்டி ஒன்னா நீங்க டுவெண்ட்டி ஒன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதோட ரேடியஸ்ன்றதே இதை நம்மளால சொல்லவே முடியாது இல்லை அதனால தான் இது வேற ஆல்ஃபபெட் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஏன்றது ஆக்சுவலா இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த எக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஏயோட வேல்யூ நம்ம இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தேர்ட்டி நைன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் சிக்ஸையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி செவன் பிளஸ் எக்ஸ்ன்னு வருது பிளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் சப்ட்ராக் பண்ணிடலாம் ஸோ டுவெல் அப்படின்ற ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு டுவெல் தான் நம்மளோட எக்ஸோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ டுவெல்ன்ற ஆப்ஷன் பாருங்கள் உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இருந்து அவுட் ஆஃப் தேர்ட்டி நம்பர்ஸ் இஃப் த மீன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டென் நம்பர் இஸ் டுவெல் மீன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டென் நம்பர்ஸ் இப்போ மீன்னா எக்ஸ் பார் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா இப்போ எக்ஸ் ஒன் பார்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது டென் நம்பர்ஸ்க்கு மொத்தம் அவங்ககிட்ட முப்பது நம்பர் இருந்தது அதில் பத்து நம்பருக்கு மட்டும் மீன் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கோட ஆன்சர் வந்து டுவெல்னு கிடச்சிது இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டென் நம்பர்ஸ்க்கு மீன் வேல்யூ வந்து டுவெல் அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மீன் ஆஃப் த ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் என் வந்து டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் மீன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம எக்ஸ் டூ பார்னு எடுத்துக்கலாம் இதோட ஆன்சர் வந்து அவங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு நைன் கிடச்சிருக்கு தென் மீன் ஆஃப் ஆல் த நம்பர் அப்போ முப்பது நம்பரோட மீன் என்னவா இருக்கும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மீன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா யூஸ்வலாகவே சம் ஆஃப் ஆல் த நம்பர் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் அதுதான் உங்களோட ஆவரேஜோட ஃபார்முலா இப்போ அது ஆக்சுவலாக எக்ஸ் ஒன் பார் அப்படின்றது என்னன்னு பாருங்களேன் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸைஸ் டிவைடட் பை என் அப்படின்றது தான் ஃபார்முலா இப்போ இதில் முதல்ல டென் நம்பர்ஸ்க்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களே அப்போ இதை எப்படி எழுதணும்னு பாருங்கள் சமேஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டென் நம்பர்ஸ் அதாவது என் சீக்வல் டு ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் எடுத்திருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா எழுதணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் போது அவங்களோட ஆன்சர் வந்து டுவெல் கிடச்சிருக்கு சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டென் நம்பர் தான் சமேஷன் எக்ஸை அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இந்த டிவைடில் இருக்க டென் அங்கே போனால் என்ன ஆகும் மல்டிப்ளை ஆகிடும் அப்போ நம்ம எழுதிடலாம் சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டென் நம்பர்ஸோட ஆன்சர் வந்து டுவெல் இன்ட்டு டென் தான் ஆன்சர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதில் அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து நைன் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சமேஷன் ஆஃப் இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன்த் நம்பர்லேருந்து டுவெண்ட்டி நம்பர் வரைக்கும் ஆட் பண்ணால் வர்ற ஆன்சர் லெவன்த்துலேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் மொத்தம் இருபது நம்பர் ஆட் பண்ணி இருபதால் டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் நைன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சம் ஆஃப் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணால் வர்ற ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அப்போ ஆன்சர் என்ன ஒன் எயிட்டி தான் இது வந்து சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டென் நம்பர் இது சம் ஆஃப் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ உங்கள் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி நம்பர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ சம் ஆஃப் தேர்ட்டி நம்பர்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு டிவைடட் பை தேர்ட்டி பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிரும்னா ஆவரேஜ் கிடச்சிரும் சம் ஆஃப் தேர்ட்டி நம்பர்ஸ் அப்படின்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சம் ஆஃப் டென் நம்பர்ஸோட ஆன்சரையும் சம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸோட ஆன்சரையும் ஆட் பண்ணிட்டால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் தேர்ட்டி நம்பர்ஸோட அடிஷன் கிடச்சிரும் டிவைடட் பை தேர்ட்டி பண்ணணும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டி ஆட் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரடு தேர்ட்டியால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட ஆன்சர் வந்து டென் கிடைக்குது அப்போ அதோட ஆவரேஜ் வந்து கண்டிப்பாக டென் தான் இருந்திருக்கும் ஸோ ரெண்டு மீன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டென் மெம்பர்ஸோட மீன் அடுத்த ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸோட மீன் கொடுத்துருக்காங்க அது ரெண்டுத்துலேருந்து அவங்களோட அடிஷனை கண்டு எடுத்துட்டு வந்து அதோட ஒரு லைக் போடுங்க